எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போ சொல்ல போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான புதினா சட்னி செய்வது எப்படி இந்த புதினா சட்னி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து இட்லி தோசை பணியாரம் சுடு சூடான சாப்பாடு செஞ்சு போட்டு பிரச்சனை சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப மேட்சான ஒரு டிஷ்ஷுனே சொல்லலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் புதினா சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது தேவை புதினா ஒரு கப்பை எடுத்துருக்கேன் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் இதில் கழுகி நான் வச்சுருக்குறேன் அப்புறமா இதில் வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு தட்டில் அப்படியே வச்சுருக்கேங்க ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஏ பத்து வரமிளகாய் எடுத்துக்கங்க அப்புறமா ஒரு ஏழு எட்டு பச்சை மிளகாய் அதுக்கடுத்து ஒரு அஞ்சு தக்காளி எடுத்துருக்குறேன் இது இதுக்கடுத்து இதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து தான் கடுகு கடுகும் கருவேப்பிள்ளையும் வேணும் இது எப்படி செய் இது எப்படி வணக்கிட்டு அரைக்கலான்றத பார்க்கலாம் கை வச்சி எண்ணெய் ஊற்றிருக்க இதில் வந்து வ வரமிளக வரமிளக லைட்டாக வரங்கணுக்கு வெங்காயம் போட்டுருங்க இந்த புதினா சட்னி இட்லி தோசைக்கு அப்புறம் பணியாரத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாதாரண சுடு சாப்பாட்டிலையும் போட்டு சாப்பிட்டா டேஸ்டியாக இருக்கும் லைட் பிரல் லைட்டாக வணங்கினோடனே அதுக்கடுத்தது தக்காளி பச்சை மிளகாய் போடலாம் அடுத்தது பச்சை மிளகாவும் தக்காளியும் போடுறேன் நீங்க நினைக்கல ஏன் இவ்வளோ பச்சை மிளகா தக்காளி பின்ன வர மிளகாய் போடுற ரொம்ப காரமா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கலாம் காரமே வராது ஏன்னா தக்காளி வெங்காயம் புதினா எல்லாமே அந்த காரத்தை இழுத்துடும் இது கொஞ்சம் தேங்காவும் நமக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் தேங்காவும் போட்டுக்கலாம் திருவி கொஞ்சம் உபரியும் கிடைக்கும் சட்னி ஒரு ஏ ஆறு ஏழு பேர் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா வணங்கணும் இதோட இந்த புதினா தலையும் புதினா கொத்தமல்லி தலையும் நான் போடுறேன் புதினா கொத்தமல்லி தலையை நல்லா கழுகிட்டு போடுங்க இல்லைன்னா அதில் நிறைய மண் இருக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டு கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் வணங்கும் உப்பு போட்டிங்கன்னாக்கா நல்லா வணங்கிடுச்சு பாருங்க இது இந்த டைம்ல நம்ம கொஞ்சோன்னு இது தேங்காய் திருவல் கொஞ்சம் நான் போடுறேன் கொஞ்சமாக தான் போடுறேன் நிறைய போடாதீங்க நல்லாலாம் போயிடும் கொஞ்சமாக தான் தேங்காய் திருவல் போடுறேன் போட்டு நல்லா வணக்கிடுங்க வணக்கிட்டு இதை ஆற வச்சுட்டு அரைக்கணும் அப்படியே என்றைக்குமே ஜாரில் போட்டு மிக்சியில் அரைக்கவே கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆறிட்டு நல்லா ஆறின பிறகு ஜாரில் போட்டு அரைக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வணங்கிடுச்சு இக்கட்டை என்னன்னு பார்க்கலாம் இதை அரைச்சிட்டு எப்படி ச தாளிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் சட்னி சட்னி அரைச்சிட்டேன் அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருக்கேன் இது எப்படி தாளிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன தாளிக்கிற சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போடணும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கல்லைப்பருப்பெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு அதோட கருவேப்பிலை 
போட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆனால் ரொம்ப கருவிச்சு நல்லா இருக்காது நான் உப்பு கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் செய்யும் போது கரெக்டான உப்பு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது இட்லி தோசை பணியாரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் சாப்பாட்டுக்கு பசனி சாப்பிடவும் சூடான சாப்பாட்டில் போட்டு பசனி சாப்பிடவும் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஃபீட்பேக் எழுதுங்க இதை மாதிரி மேலும் நல்ல ரெசிபிகளுக்கும் தகவல்களுக்கும் மறக்காமல் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ